。一八九七年东京地下拳击场内，蓝发的帅哥在看台上和一只妖怪搏斗。能知小儿夜啼，人称妖怪杀手的帅哥，手无寸铁便可让血肉横飞，在一片欢呼声中，轻松杀死怪物，赢得比赛。这个明智的时代和人们所知的时代不同，在文明开化这一旗帜的引领下，政府开始实行针对怪异及妖物的大规模驱逐政策。这个剧团团长私下饲养了很多怪物，跟那些喜欢猎奇血腥的客人呈现精彩的娱性节目。妖鬼杀手就是这个剧团的招牌艺人。霍去的贫民窟，妖鬼把自己赚的钱全都拿去买走私酒。老板劝他，既然有钱喝酒，不如看看医生，看他的一身的线条是得了花柳病吧。不过看妖鬼的回忆，这应该是从人体实验的结果。突然，街上有人大喊：“有妖物！”妖鬼走过去一看，居然是一群人在讨伐一只奶牛猫。见妖鬼过来，就让他帮忙处理妖怪。然而，这只是一只小野猫罢了。妖鬼弹了猫鼻子一下，猫给了他一爪子后逃走了。他身为妖鬼杀手，是不会对一只猫出手的。人群骂了妖鬼几句后，各自散去。然而，到了晚上的表演赛，妖鬼就遇上了真正的猫妖。在结束后，一名提着鸟笼的女仆潜入妖鬼房间，却并没有发现人。妖鬼早就发现女仆一直在跟踪自己，伸手想去看鸟笼，女仆一言不发地制止了他。很明显，里面有着很重要的东西。随后，他从背后掏出一把妥善包裹着的火铳，就要朝着妖鬼扣动扳机。妖鬼一个瞬移，冲到女仆面前，把酒瓶里的酒倒进枪管。随后，双方展开激战，最终由妖鬼将女仆摁倒在地。女仆要和他停战，反正他知道下了舞台，妖鬼就不会再杀人了。然而，女仆站起身来，妖鬼却发现她的嘴根本没有动过，简直就像是在变戏法一样，居然能够和近距离的游来游往，不会是妖鬼杀手。不枉他相信传闻来到东京郊区。你不断言，妖鬼的寿命所剩无几，就算一直赢下去，他也会死亡，因为他是一半人一半鬼的鬼人。鬼乃击杀各类妖物的生物，妖鬼体内被植入了数不清的恶鬼，让他保持神智都非常困难。更何况他在剧团里日复一日的使用那股力量，再过不久他就会被恶鬼吞噬，彻底死亡。妖鬼问他到底是何方神圣，你不就表示他是来做交易的？他有办法延长妖鬼的寿命，只要妖鬼能够听从他的请求，并协助他完成目标。最后一阵狂风刮过，掀开了女仆提在手里的鸟笼。而鸟笼里居然装着一颗少女的头颅，原来不是什么故弄玄虚的赋予术，笼中的少女才是一直和他对话的人。少女名为压野，女仆是他的随从进剧。压野是世间独一无二的不死者，从平安时代起将近千年，他一直保持十四岁少女的容貌。不死者不老不死，就算被砍掉脑袋也会立刻接回身体，只有鬼是他的天敌。恶鬼可以让不死者的再生能力生效，但压野被砍下脑袋后就并没有立刻死亡，因为伤了他的人和妖鬼一样，都是体内拥有一半恶鬼的鬼人。由于力量减半，导致他现在只能剩下的一颗脑袋来说话。半年前，一个鬼人闯入他家，将他斩首，并带走他的身体。凶手将连着的严严实实。他直看到对方释放的首领是个拄着拐杖、声音嘶哑的外国老头。经剧受了重伤，他又成了现在这副模样。就算他想要夺回身体，电车远在大洋的彼岸，仅凭一颗人头，他实在无计可施。虽然同为鬼人，但妖鬼体内鬼的浓度却远超于人，也更能对鬼怪产生显著的影响。换句话说，他能够杀死不死者。剧团的表演结束，为了不让亚叶被拉去上台表演个节目，妖鬼提议他们换个地方谈。亚叶问他明明渴求死亡，又为什么希望自己能活下去？虽然他一次次使用力量，很有可能会被恶鬼吞噬，丧失理智，但即使寿命缩减，也没有停止表演，就像生怕自己死得不够快一样。但他同时也在反抗死亡。京剧本可以杀了他，但他却没有乖乖的等死。就像亚叶说的那样，继续待在剧团里，他早晚会被吞噬而发狂，最后不知被哪里的宪兵射杀。但这就是他的目的。如果他因为过度使用力量而被吞噬，十有八九是在和怪物搏斗时处于兴奋状态发生的事。而那时围观在他周身的全都是卑贱低俗、喜欢血腥的客人，以及那些用怪物做生意的人渣老板。到时候他最先袭击的就是那帮人，人们四处乱窜，惨叫声此起彼伏。这警察赶到郊区小剧场前，谁也不知道他到底要杀掉多少人。身居高位，以为只有自己能从这场怪物间的搏杀中全身而退的蠢货们，将品尝到和舞台上如出一辙地狱般的滋味。当自身的寿命所剩无几时，妖鬼便有了这个想法。反正横竖都是一死，他干脆死得快乐一点，顺便还可以纠正一下社会的不良风气。所以他故意让团长把他捡回去，在吸引更多客人之前掩饰自身的意图。不过亚叶既然有办法延长他的生命，他就只好放弃这个计划了。亚叶觉得妖鬼真奇怪，自己的性命居然也能拿来开玩笑，而且有趣滑稽的方式将怪物杀掉是他的艺术，那为什么不能以同样的方式杀掉自己？更何况他本身就是怪物，根本无需将鬼植入他的体内。自从诞生起的那一刻起，他就脱离了人类这一范畴。亚叶找到妖鬼，甚至让他杀了自己。在他这个年纪，就仅凭一颗脑袋活下去，实在没有什么乐趣可言。妖鬼表示自己接受了亚叶延长寿命的提议，但不会杀了他。亚叶说过，即使他想要夺回身体，说明他其实有办法取回身体，恢复原貌。只不过敌人远在欧洲罢了。明明有机会恢复
。牙也说自己想死，他很愿意寻找能够死掉的方法。扮演傀儡就是他们一族的家训。牙也劝说他前往欧洲，妖怪能得到什么好处？妖怪表示夺走叶爱的身体，似乎和他家的变成非人之物的是同一个人。那个老头的拐杖上刻着一个 M， 不如他们强强联手前往欧洲报仇去。就算只剩一颗脑袋，这世上还是有很多乐趣的。亚叶让金雀把自己拿出来，他答应和妖怪一起前往欧洲，而他提掉延长寿命的方式就是吃掉他的一部分。不死者的细胞拥有极强的抵抗力，妖怪示弱后可以大幅的提高作为基础人类的部分免疫力，延缓了鬼怪的进程。别是妖鬼实在下不了口，亚爷打算将自己仅剩的脑袋献出去。体液也有着相同的功效，而其中最好摄取的就是唾液，作为签订契约的证明。妖鬼现在就可以向他拿取了。妖鬼捧起亚爷的脑袋亲吻，契约成立。